c'est même surprenant. J'étais même très surpris. Et je dirais même que j'étais déçu que ce soit livré au jour près parce que je partais en voyage le lendemain. <rire> Mais euh, un an avant, on m'avait demandé euh, entre le 13, le 15 ou le 17 juin. Et puis moi, je trouvais ça euh, très drôle. Alors j'ai pris le 15 et on m'a livré le 15. Alors j'ai été très surpris de, de ça. Et même que pour le deuxième appartement, c'est la même chose. Ça a, été journée, ça a été livré à la journée près. Donc, euh, je pensais que c'était un coup de chance le premier coup, mais ça semble être une politique. Mais en tout cas, j'ai apprécié que ce soit livré à temps parce que euh, même dans ma famille, mes frères ont attendu un an et demi pour avoir leur loft. Donc, euh, ça peut être long, ça peut être pénible d'avoir ces retards-là, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ça, ça a été bon. Alors, pour moi, Prével, ce sont des projets euh, visionnaires. The sales office. Uh, we loved the sales office. We used to come by all the time. Um, even after we had bought and there was nothing to do there, you know, we bought really early in the project. So there was months and months where there was just, you know, you just kind of sit around and wait. Um, we spent lots of time with the salesman, with Philippe and with Robert, and they were very, uh, very cordial and very helpful. But um, I think it was just a, a nice experience. They, they, they recognized that, you know, this was I mean, first home. Um, that it was, that it, it had meaning, it was special, and um, they treated us quite nicely. Um, and so we were really, really happy. Um, so we had a pretty good idea of what we were getting, um, but it was, you know, like you walked right into it. You know, one day we were allowed to tour the site and it was like, okay, everything is exactly where it's supposed to be. And that was, that was a big plus that we didn't have to redo anything, that our expectations were met. We were very, very satisfied. Delivery was fine. I mean, I always, you know, I always thought it was this long, difficult process, and you know, we signed everything, and everything was, you know, everything was checked, and there were no problems there. But it was like easy, you know. We came in and signed the papers, and there were the keys, and it was like we're done. So, no complaints. We didn't, you know, we had to prepare, you know, go through the apartment and make a list of any deficiencies. I think we had one thing on the list that, you know, like the closet door was backwards and it was fixed, you know, within a day probably. So it was, it was really easy. The being able to take a break and go upstairs and in the summertime enjoy the pool or in the wintertime put on the fireplace and watch the snow from the rooftop is, is great for me. It's a great place to sit and read. So uh, I really love that aspect of it. You know, and what we found here is that the attention to detail on, you know, the options for the finishings, the quality of the work and the construction is so, is such a, is such a high level that um, there's really nothing to worry about. And, you know, you're putting, you know, a lot of money, more money than you have into this kind of place. Um, so knowing that that quality is there is, is a, a big relief. <laughs> Uh, we've treated you not with very much of a sales pitch, but more as a friendly helping hand. So they guided us through, I came with my advisor, which is my father. <laughs> they guided us through the project, um, they explained us uh, the area, the neighborhood, there were any questions we had, they're ready, very capable of answering us, quite professional. No delays. Uh, perfect. Yeah, very helpful too, after sales service, very good. The common area on the roof. Uh, it's a really big selling feature for me to have a swimming pool upstairs and I think it adds really to the quality of life when you're living downtown in a condo. Well, I visited other projects and I found they lacked in quality and taste. I went to Prevel and it was all there. So, quality, value, taste, everything. François Chaillet, a man who was very charming, who was very nice, but I think just two little things that have need to be Ajusté, ça fait que je ne l'ai pas vu souvent. <rire>
début, on voulait louer bizarrement, puis on était venu euh, visiter dans la phase 1 pour louer. Euh, puis on a comme flashé sur le projet. Euh, puis à ce moment-là, on on, finalement, on a rencontré Robert qui nous a parlé de la phase 2 qui s'en venait. Puis euh, de fil en aiguille, on a visité. Puis finalement, on, on aimait tellement le projet qu'on a décidé d'attendre un petit peu avant de déménager, puis d'acheter, puis d'attendre que la phase 2 soit prête. Tu sais, d'autres projets que, que j'avais visités, puis mon, ma première expérience d'achat, euh, de, la, de la première étape, tu sais, du moment qu'on est venu visiter l'unité modèle, puis prendre les informations, jusqu'à temps qu'on a mis les pieds dans notre unité pour prendre possession, tu sais, chacune de ces étapes-là, on était accompagné, guidé, les gens répondaient à nos questions, puis ça se faisait vraiment dans un, un esprit aussi, euh, je te dirais, tu sais, on ne sentait pas qu'on essayait de nous, nous forcer des choses ou nous imposer des choses, tu sais, c'était vraiment un esprit de transparence. Euh, puis chaque fois qu'on avait une question, c'était vraiment bien expliqué, bien informé. Puis j'ai senti vraiment qu'on était accompagné dans chacune des étapes euh, du projet jusqu'à temps qu'on qu prenne possession. Mais toute l'équipe, honnêtement, moi, j'avais jamais vu une équipe comme ça. Là. Puis tu sais, je le dis euh, en toute honnêteté, là, était, il, était, il, était, il était dynamique. Je ne sais pas combien de fois ils nous ont fait visiter l'unité modèle. Mais tu sais, on est venu, je pense, euh, plus capable. <rire> oh, une dizaine de fois visiter. <rire> tu sais, à chaque fois, ils répondaient avec autant de, autant de passion. Puis ça paraît que c'est des gens passionnés aussi tu sais, de, de ce qu'ils font. Puis il y a plusieurs membres de l'équipe qui habitent les projets aussi. fait que ça, ça se sent, je pense, aussi. Là. Tout a été livré à temps. Euh... Chaque échéancier était respecté. Euh... Fait que c'est ça. On a... Je pense que c'était pas mal un service euh, impeccable. Il euh, y, y a toujours une attention qui est portée à la finition. T'sais, dans notre unité, ce qu'on a aimé, c'était la poudre de bois, euh, les portes coulissantes, euh, la douche en vitre. Il y, y a plusieurs petits éléments qui s'ajoutent et qui donnent un look à, à ton espace. Puis je trouve que Prével sont très forts pour, euh, pour, pour trouver ces éléments-là, puis les agencer ensemble, puis faire que justement l'espace est, est vraiment harmonieux. Ce qui est le fun aussi des espaces communs, c'est que souvent dans, dans les grandes villes, tout est anonyme, on habite dans des, dans des édifices, on ne connaît pas nos voisins. Puis avec les espaces communs, ça nous donne une petite opportunité de, de rencontrer nos voisins, puis de juste apprendre un petit peu à, à savoir avec qui on partage notre espace dans le fond. Puis ça, c'est, je trouve que ça, ça ajoute beaucoup à, à un, un projet de, de loft. Euh, c'est clair quand on regarde de toute façon comment sont présentés chacun des, des nouveaux projets de Prével, euh, que c'est le style de vie qui est mis de l'avant d'abord et avant tout. Puis pour nous, euh, dans la période de notre vie où on était, c'était parfait là, pour, pour nos besoins, c'est sûr.